Մեկնարկել է ուգրայինը Հուսաստանի վարած պատերազմի 8-րդ օրը պատժամիջոցների նորանոր փաթեթներ են ընդունվում դրանք արդեն սկսել են ուղղակի ազդել Հուսաստանի տնտեսության վրա Մոսկվայի բորսայում 1 ամերիկյան դոլարի գինը գերազանցել է 118 ռուբլին 1 եվրոն վաճառում են 125 ռուբլով ընդվրում խոսքը աբստրակտ թվերի մասին է քանի որ Հուսաց մայրաքաղաքում հիմա գրեթե անհնարին է դոլար եւ եվրո գտնել դրանց այսպես ասած ֆիզիկական տեսքով պես թղթադրամ ավելի ճիշտ ինչպես միշտ եղել է սովետական ժամանակներուն հնարավոր է բայց ավելի բարձր կուրսով 1 դոլարը 140-ից մինչև 160 ռուբլի Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է Ռուսաստանի բոլոր բանկերը Swift միջազգային վճարային համակարգից անջատելու անհրաժեշտության մասին։ Մյուս լուրը բարիս բունի մասով համաշխարհային բնույթ ունի։ Համաշխարհային բանկը անհապաղ այսօրվանից դատարեցնում է բոլոր ծրագրերը Ռուսաստանում եւ Եվրոպայում։ Եվրոպական միությունը ծրագրում է նոր քայլեր, որոնք իրականացվեն եթե Մոսկվան շարունակի սարել կոնֆլիկտը։ Եվրոպան մասնավորապես մտադիր է արագ քայլերով նվազեցնել կախվածությունը ռուսական ներգակիրներից այդ մասին այսօր բուխարեստում ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննեսի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր լայենը In addition to our unwavering support for Ukraine we are responding with strong sanctions against the Russian leadership Իլերում ու Ուկրաինային մեր անսասան աջակցության մենք արձագանքում ենք նաև Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ հուշկու սանկցիաներով։ Մեր նպատակն է զրկել Կրեմլին հարևաններին պատերազմներ հայտարարելու ունակությունից։ Այդ պատճառով ենք սահմանում աննախադեպ պատժամիջոցներ։ Դրանց երեք ալիքներն արդեն ազդել են Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Հիմա մենք նախապատրաստում ենք հաջորդ քայլերը, որոնց կդիմենք, եթե իրավիճակը գետնի վրա վաթարանա։ and we will take additional steps if the situation deteriorates on the ground Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի փոխանցման միությունը դիվերսիֆիկացնում է էներգիաների աղբյուրները ընթացիկ ջրուցման սեզոնը ապահովելու համար ավելացնում է հեղուկ գազի ներկրումը կրկնապատկում է վերարտադրվող էներգիայի ծավալը ինչ ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու լավագույն միջոցն է նրա խոսքով միությունը պետք է անկախանա ռուսական նավթից գազից ածխից to create independence from russian energy sources Սաբնա վերջը չէ, Բրիտանիայի արդգործ նախարար Լիս Թրասն այսօր Վիլնյուսում է, որտեղ հանդիպել է Լիտվայի, Լատվիայի եւ Էստոնիայի արտակին գերատեսությունների ղեկավարների հետ. The second thing we need to do is degrade the Russian economy to stop the ability to fund Putin's war machine. Ինչպես ասացի, մենք պետք է այնպես անենք, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը դառնահաշման դամ եւ չկարողանա ֆինանսավորել Պուտինին եւ նրա պատերազմի մեքենան։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Ռուս ժողովուրդնինքը եզրակացություն կանի։ Ensure that there are further economic sanctions against Russia, but also the same set of sanctions Կարծում եմ մեզ այս պահին պետք է նույնիսկ ավելի կոշտ սանկցիաներ չի կարելի բացառել նաև պատժամիջոցներ նավթի ու գազի ոլորտների նկատմամբ։ Ukraine is European country and what we see at the moment Ukraine is a country who is protecting Ուկրաինան եվրոպական երկիր է եւ այս պահին պայքարում է եվրոպայում եվրոպական արժեքների համար։ Էստոնիան միշտ կսատարի Ուկրաինայի տրանսատլանտյան ձգտումները եւ Եվրոմիության անդամակցության իրավունքը։ Now they are very close to NATO borders. Հիմա ռուսները շատ մոտ են նատոյի սահմաններին, ներգրավել են անկախ պետության Ուկրաինայի դեմ չպատճառաբանված պատերազմի մեջ։ Նատոն դաշինք է, այն ոչ միայն քաղաքական ուղերծները հղում, այլ նաև հստակ գործիք է, որը կարող է կիրառվել պաշտպանվելու համար։ Իսկ ահա կոնկրետ թիրախավորված որոշումներ։ Գերմանիայի իշխանությունները կալանքի տակ են առել ռուսաստանցի միլիարդատեր Ալիշե Ռուսմանովի շքեղ զբոսանավը Դիլբարը։ Ուսմանովը այն գնել է 2016 թվականին լուրսեն գերմանական նավաշինական ընկերությունից 600 միլիոն եվրոյով։ Ուսմանովն է մի քանի տարի առաջ ասել, ռուս ժողովուրդը չի զիջի, ինչ սանկցիաներ, նորմեր, իրավունքներ, մեր նորմն է օրական 125 գրամ հաց եւ հաղթելու իրավունք, դա է մեր պատասխանը սանկցիաներին։ Բրիտանիան իր հերթին պատրաստվում է բռնագրավել Ռուսաստանցի 9 օլիգարխների սեփականությունը։ Նրանց թվում է Սի բուր ընկերության վարչության անդամ Կիրիլ Շամալովը, ով պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն նախկինում ամուսնացած էր Վլադիմիր Պուտինի ենթադրյալ դստեր Եկատերինա Տիխոնովայի հետ։ Սանկցիաների իրագործումը շարունակվում է։